हेलो नमस्ते सब जाना आज हम इस भिडियो में सीटिविटी को स्कलरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी हेन गई रह भर्खर सीटिविटी ने दुई हजार उनासी अस्सी में डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह को वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा में प्रवेश परीक्षा का लगी अनलाइन आवेदन दरखास्त कर सूचना चाह दुई हजार उनासी चार महीना बाहर गति बाहर गति नई पब्लिश भैस सूचना हो यो तो ये सूचना को बेसिस में आज तब संपूर्ण जानकारी दिन गई रखे रही इंपोर्टेन्ट पोइंट मैं अलरेडी हाईलाइट कर सकते जिससे तैयार यह भिडियो हेन एकदम सजिल होने राइट सो गाइज मे भाँचा तो तब भिडियो हेन भैस संपूर्ण जानकारी पाने है सीटिबिटी को स्कलरशिपसंग रिटेड रो भिडियो हे सके अरुण कुछ भिडियो हेन पर्ने भाई मेरे धारणा है मेरे कन्फिडेन्स है भनम न कि मैं ये पूरे पढ़े है मैं दुईचोटी जी पूरे नोटिस हे सके कि मैं ये भिडियो बनाए सो गाइज विथआउट डिली लेट्स गेट स्टार्ट अर भिडियो रिमें है सीटिबिटी को संपूर्ण सब्जेक्ट को है संपूर्ण डिप्लोमा कोर्स अभी फ स्कलरशिप को फर्म खुलि सकते एक्सेप्ट नर्सिंग हाई पीसिएल नर्सिंग खुले तेस बाहेक को इंजीनियरिंग है एग्रिकल्चर फरेस्ट्री सब को फर्म खुलि सकते रूनतम इसमें के भाई तो न्यूनतम योग्यता पुगे आवेदक अनलाइन बा प्रवेश परीक्षा शुल्क तीरी अध्ययन करने शिक्षा लय प्राथमिकीकरण रीक्षा केन्द्र के जिला छनौट करी अनलाइन एप्लीकेशन फर्म भर पर्ने राइट अनलाइन फर्म भरने हो रेस पच्चीस के भाई एक में वर्गीकृत निःशुल्क छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी परिषद का अंगिक साझेदार सामुदायिक तथा निजी स्तर में संचालित शिक्षा लय डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तह में भर्ना होने विद्यार्थी को संख्या जीसुक भे तपनी प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम मेंी नागरिक देहाई बमोजिम कोटा संख्या में छात्रवृत्ति प्रदान कर अब छात्रवृत्ति को विवरण अब बीस स्वीकृत कोटा को प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम में एवटे स्कलरशिप सीट होना तीस स्वीकृत भैर केस में दुई रालीस स्वीकृत कोटा को केस में अब तीन रड़चालीस स्वीकृत भे कोटा में चार वा स्कलरशिप सीट होने वो है भिडियो अगड़ी बढ़ु भाग अगड़ी मैं भन्न चाहूँ तो यह भिडियो आज को भिडियो अलग लमो होने वाला छाइन प्लिज धैर्य धारणा कर हेन होगा क्योंकि मैं अलग डिटेल ली ना भन्न गई रखे रि तब चैनल में नए हो प्लिज सब्सक्राइब करहला गाइज क्योंकि सीटी भिटी सब रिटेड अनलाइन फर्म कसरी भरने है अच्छ दुई तीनवटा भिडियो आने वाला नहीं राइट सो अब हम कुछ प्रदेश में कैंवट स्कलरशिप सीट हो बारे में हेन गई रह अब जस्त कि प्रदेश अस पच्चीस हम प्रदेश रेस में रहो कैंवट स्कलरशिप सीट है जम्मू टोटल स्कलरशिप कई रह एक नंबर प्र प्रदेश में एक्कीसवटा सी एक्कीसवटा स्कलरशिप सीट मध्य प्रदेश में तेतीस बागमती में तिरसठी गंडागी में नौ लुम्बिनी में एक्काईस कर्णाली में तीन सुदूरपश्चिम में नौ जमा जमी गरी एक सौ उन्साठी स्कलरशिप सीट दैट इज प्रमाणपत्र तह सा चिकित्सा को लगी राइट ते पच्चीस लैब टेक्नोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी को लगी एक प्रदेश नंबर एक में छ मध्य प्रदेश में चौदह बागमती में बावन्न गंडकी प्रदेश में आठ लुम्बिनी में बीस कर्णाली प्रदेश में जीरो रदूरपश्चिम अंचल में छी एक टोटल एक सौ छवटा स्कलरशिप सीट तब बाकी सब हेन सकूँ ये कन्फ्यूज होने कुछ भी कुछ छेन इसमें राइट तब कुछ सब्जेक्ट पढ़ना चाहूँ कुन स्ट्रीम चूज करना चाहूँ है कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहूँ तो टैक्क हेरी राख् है बुझी राख् इसमें कुछ कन्फ्यूज भैया प्लिज मैं के कमेंट कर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम में मैसेज कर रिप्लाई कर कन्फ्यूजन होने कुरे छेन ते भर मैं इस अलग स्किप करें और टोटल स्कलरशिप दुई हजार नौ सौ तेरह राइट निर्ली तीन हजार वा जी स्कलरशिप सीट हो टोटल चाहे अब कुछ प्रदेश में कभी स्कलरशिप यू कैन सी हियर लचित वर्ग समूह में अब के भाई इसमें आरक्षित कर लचित वर्ग र आरक्षित प्रतिशत आँच इसमें है अब महिला महिला कंस्टिट्यूशन ने संविधान राइट महिला तेतीस प्रतिशत स्कलरशिप सीट भैलो ते पीछे दलित नौ प्रतिशत आदिवासी जनजाति पंद्रह प्रतिशत यह प्रतिशत कसो भाई टोटल स्टूडेंट हाई जस्तु कि अब एवं कलेज में चालीसवटा स्टूडेंट दैट इज कोटा दैट इज ते को फिफ्टीन पर्सेंट राइट अब टोटल स्कलरशिप को फिफ्टीन पर्सेंट होने कि राइट 
फिफ्टीन पर्सेंट आदिवासी जनजाति ले खस आर्य का लगी सत्रह प्रतिशत मधेशी लाइट इस बाहर प्रतिशत थारूले चार प्रतिशत मुस्लिम समुदाय लाइट इस दो प्रतिशत पिछाड़ी को क्षेत्र व्यक्ति का लगी चार प्रतिशत अपंग का लगी दो प्रतिशत अंतिस पच्चीस साहित परिवार राब्यपत्ता परिवार का लगी दो प्रतिशत स्कॉलरशिप सेट साइन तेज पसी महिले आवा हाइलाइट करके यहाँ साइन ये ती तो पर ये नो वाला इन डेट इस नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट तो महिले हाइलाइट करके उसे इम्पोर्टेंस हाव बनने को राज्य बुझने वाला इसमें क्यों बने ऐसा अंतर कुने पनी परिचार दिले इस निर्देशिका बमोजिम को सरकारी निकाय बाटा उपलब्ध कराएं ने छात्र विद्या आरु मध्य निजले रोजे के योटा मात्रा छात्र विद्या प्राप्त करने से मिंस योटा स्टूडेंट लग जाए ना योटा मात्रा डेट इज सब्जेक्ट मजे राइट योटा मात्रा डिप्लोमा कोर्स मजे की पाऊंगी बो डेट इज स्कॉलरशिप पाऊंगी बो योटा स्टूडेंट स्कॉलरशिप तो सब एक उमा देरे एक उमा जी पाऊंगी नहीं बनने से चाहिए ना मींस ये उटा स्टूडेंट ले ये उटा मात्रा सब्जेक्ट का लाइक जी राइट स्कॉलरशिप सीट पाऊंगी हो देश पची छात्र विधि पाऊंगी माना चाहिए ना कली का आकर जा धरो पेस कर दी छात्र विधि पाए को ठार भाई में जून सके अवस्था मां परिषद ले मिज ऊपर प्रसिद्ध कानून बमजिम कार्रवाई कलागी सिफारिश करेंगे सर अब पांच वर्षों कलागी की कुने पनी परीक्षा मजे समाविष्ट कराएंगे सही ना सो तब यारों फेक डॉक्यूमेंट बना रहे इस कल से पाउंड माना सही था उन्हें प्लीज बी केयरफुल बनना चांस होगा इसे तो यो तेज पची तेज पची प्रशिक्षण कराएंगे सही से कार्यक्रम आरक्षण पद्धति लागू होने पूर्व का प्रवेशी का परीक्षा को हाथ माँ राइट तेज पची उस तो कि डिप्लोमा ताक संपूर्ण कार्यक्रम और कलाक के साथ डेट इस आवश्यक न्यूनतम साइजिक योग्यता कोटी साधा है ना डेट इस डी इम्पोर्टेन्ट वाला है अनिवार्य गणित अंग्रेजी विज्ञान विषय ले ही है ना एसएलसी वा सो सारा प्राविधिक एसएलसी या तो प्री डिप्लोमा को तो प्री तो प्री डिप्लोमा को ताहा को कुल पूर्णांक में और सर्टी पॉइंट तीन तीन प्रतिशत यानी सिक्सटी एट पॉइंट थ्री थ्री प्रतिशत अंकल यहाँ एक होने पर है राइट प्री डिप्लोमा के केस में अंतिम स्पष्टी के साथ तम प्रशिक्षण का रहनी सही कार्यक्रम को लागी राइट डिप्� GPA that is great point और तब accumulative जी GPA है ना CGPA तब आएगा CGPA जी two प्राप्त होने पर है right minimum बनी two आए को होने पर हो तब pre diploma का केस में sixty eight point three three प्रतिशत आए को होने पर हो that is minimum है तो बनी maximum तो तब आएगा बच्चे बंदा body सांदर जाने राम रूप आए लिया है तो इस वजह diploma तो आपका engineering संबंधी संपूर्ण कार्यक्रम हर को लगी ऐसी ही में तबे को दी के तबे को ऐसी ही में कंपलसरी मैथ साइंस में मिनिमम सी ग्रेड रा इंग्लिश में जाए मिनिमम डी प्लस ग्रेड आए को नुपरो रा प्री डिप्लोमा का केस में तो यो 68.33 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा नुपरे मिनिमम राइट यदि तो जाए अब लेटर ग्रेडिंग पद्धति दे जर आठ तर लागू भाई पर सात से किस अंदर अन्य विषय में न्यूनतम डी ग्रेड डेट इस 1.6 जीपीए प्राप्त करेगा उन पर एक प्री डिप्लोमा का केस मज़े 68.33 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगा उन पर राइट मिनिमम देती हूँ उन पर इस पर से डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र ताका कृषि तथा विज्ञान कृषि तथा बन विज्ञान संबंधी कार्यक्रम हरू डेट इस एग्रीकल्चर एंड फॉर मिनिमम सी ग्रेड से आए कौन पड़े और प्री डिप्लोमा के केस में जाए 68.33 प्रतिशत आंक का आए कौन पड़े और इसमें लेटर ग्रेडिंग पद्धति अनुसार जाए कंपलसरी इंग्लिश मैथ एंड साइंस में सी ग्रेड डेट इस टू जीपी और अन्य विषय में न्यू नतम डी ग्रेड से आए कौन पड़े प्री डिप्लोमा के केस में 68.33 परसेंट है इंजीनियरिंग संबंधी है ना डिप्लोमा इंजीनियरिंग तो इस वजह से स्वास्थ्य संबंधी रहा तो एग्रीकल्चर बाइक को जून सुके डिप्लोमा कोर्सेस और कलाकी जी अब वो मिनिमम कौन सी अनुपरों डेट इस डी प्लस अनुपर है जो इस तरह के अनिवार्य मैथ 
अंग्रेजी एंड साइंस में चाहे दैट इज कंपलसरी मैथ इंग्लिश एंड साइंस में न्यूनतम डी प्लस ग्रेड प्राप्त कर प्री डिप्लोमा को प्री डिप्लोमा को केस में प्री डिप्लोमा को केस में सिक्सटी एट पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट आई पो रेटर ग्रेडिंग पद्धति अनुसार एसई परीक्षा में संपूर्ण विषय में न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त कर प्री डिप्लोमा को केस में सिक्सटी एट पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट प्राप्त करो राइट तब रिक्वाइड क्राइटेरिया है तो बुझ्न भाई है कति जीपीए ले आगे एप्लाई कर पाँच भाई तब पक्क बुझ्न भेस पच्चीस अब फर्दर हमी हे अब जस्तों की है कति स्टूडेंटर को न्यूनतम जीपीए नहीं नपुगे हो अब तस्त स्टूडेंट ने दैट इज ग्रेड वृद्धि को पर्ने हो फिर इक्जाम दिवर्ने राइट इसमें शैक्षिक योग्यता नपुगी ग्रेड वृद्धि का इसी मौका परीक्षा में सवेश होने परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में सामिल होना पाने तर तोक समय में ग्रेड वृद्धि का एसई को मौका परि मौका परीक्षा को नतीजा प्रकाशित भई न सकते अवस्था में भर्ना दिन सकने तर ग्रेड वृद्धि न भाई में सो भर्न स्वतः रद्द होने यदि तब चांस इक्जाम दून ग्रेड वृद्धि को यदि तब को जीपीए नहीं बढ़ेन अरे है पैली जति थी भाई राइट तब को एडमिशन के भर्ना नहीं स्वतः रद्द हो तो बुझ्हला ते भर चांस इक्जाम दीदी प्लिज धर हार्ड वर्क के साथ पढ़ना भाई चाहूँ तेस पे आवेदन फार्म साथ पेश कर कागजात यह इंपोर्टेन्ट बुझन पड़ने कुछ कह कसरी बनाने है डकुमेंट कह कसरी बनाने तो में सब तब क्लियर पार्छ सो पूरे हेदि हो भिडियो स्किप नगरी भाई चाहूँ र फर्स्ट में नेपाली नागरिक व नाबालिक व जन्म दर्ता प्रमाणपत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि इसको मिनिंग यदि तब नागरिक तो बनाई सकूने राइट नेपाली नागरिक तो पेश करने यदि बना यदि अलसम बनाने जन्म दर्ता को प्रमाणित प्रतिलिपि तब बुझान पर्यटन ते पच्ची सरकारी व सामुदायिक विद्यालय पढ़े तैयार है तब पढ़े विद्यालय सरकार अंतर्गत को सामुदायिक विद्यालय होने प्रमाणित प्रतिलिपि तो तब आप स्कूल बटी तब प्रूफ कर सकूँ तब संबंधित गांवपालिक तथा नगरपालिक है म्युनसिपालिटी पर प्रूफ कर सकूँ अथवा जिला प्रशासन कार्यालय तथा जिला शिक्षा कार्यालय भी प्रमाणित कर सकूँ राइट तब जहाँ बड़े सजी लगे तो नो डाउट मत भू कि तब स्कूल कर तब गांवपालिक तथा नगरपालिक के तब तैंबर सजी हो तब डकुमेंट बना छिटो राइट ते पच्ची दलित को हक में राष्ट्रीय दलित आयोग प्रमाणित करूपर् है मैं दलित हो है दलित को हक में राष्ट्रीय दलित आयोग प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर मधेशी को मधेशी तथा मुस्लिम को हक में जिला प्रशासन कार्यालय संबंधित व्यक्ति के मधेशी हो या मुस्लिम होने प्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि आदव प्रतिलिपि प्रमाणित प्रतिलिपि ते पीछे आदिवासी जनजाति को हक में नहीं हो अब संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय ऊ चाहिए आदिवासी जनजाति होने प्रमाणित करने प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करने ख सारे को हक में पालिक कार्यालय प्रमाणित कर प्रमाणपत्र को प्रतिलिपि थारू को हक में पालिक कार्यालय प्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि ते हो ते पच्चीस पिछड़ी को वर्ग ज आसाम कालीगढ़ जाजरकोट जुमला डोल्पा बजांग बाजुरा मुगू र हुमला जिला तो पिछड़ी को जिला तब जिला में पढ़ू तब पिछड़ी को वर्ग में पढ़ू राइट रेस को लगी तब तैंक स्थायी बासिंदा होने है प्रूफ कर पर्ने होने तब संबंधित गांवपालिक तथा नगरपालिक अथवा वडा कार्यालय के प्रूफ कर सकूँ तेस को सैंपल है क कुन फर्मेट में बनाने तस्त तो कई कन्फ्यूजन ये चाहिए प्लिज मसंग कंटैक्ट कर फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेज कर तब प्रोवाइड कर सकु क्यों टाइप को सब क्यों ये टाइप्स को सब डकुमेंटर मैं अलरेडी बनाई सकता कि आप फेज में है यदि तब बेपत्ता पारि का व्यक्ति सहित परिवार घाइते है जन आंदोलन जनयुद्ध मधेशी आंदोलन तस्त में पड़े है अथवा पढ़ुक तब को फैमिली को कोई भी राइट तब जिला प्रशासन कार्यालय प्रमाणित करूर्ने होना क्यों 
प्रमाणित गर्नु पर्छ र त्यसको प्रतिलिपि पेश गर्ने त्यसपछि अपंगको हकमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित कार्यालयले जारी गरेको अपंग परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वा सो सरहको शैक्षिक कार्य सो सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्यो त्यसपछि ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिएको हकमा ग्रेड सिट र कबुलियत नामा पत्र राइट ग्रेड सिट अब तपाईहरुले अब ग्रेड सिट ओरिजिनल त आको छैन होला हैन अ के के गर्नु होला भने त त्यसको लागि चाहिँ तपाई वेस जुनसुकै वेबसाइटबाट निकाल्नु हैन डाउनलोड गर्नु त्यसपछि प्रिन्ट आउट गर्नु त्यसलाई आफ्नो स्कुलमा लानुस अनि त्यसपछि स्कुलको स्टाम्प ठोक्न लाउनुस अनि त्यसपछि त्यसमा प्रिन्सिपलको सिग्नेचर प्रिन्सिपल एटेस्टेट राइट त अथवा मैले भन्न खोजेको प्रिन्सिपलको सिग्नेचर गराउने त्यो चाहिँ भेरिफाइड भयो हैन अब तपाई ग्रेड वृद्धिको लागि हुनुहुन्छ तपाईले छुट्टै के गर्नु पर्यो दैट इज एउटा छुट्टै लेटर चाहिँ लेटर पनि तपाईहरुले बुझाउनु पर्ने हुन्छ यदि ग्रेड वृद्धि गर्दै हुनुहुन्छ भने राइट त्यसपछि छ अनलाइन आवेदन फारममा पेश गर्नु पर्ने आवश्यक प्रमाणपत्रहरु अ अनिवार्य समावेश गर्नु पर्ने छ यदि आवश्यक प्रमाणपत्रहरु समावेश नगर्ने नकली कागजात पेश गर्ने परीक्षार्थीहरुको आवेदन फारम स्वतः रद्द हुने छ राइट यो त मैले अलरेडी भनिसकेको छु र छात्रवृत्तिको लागि साधारण समूह र लक्षित वर्ग समूहको लागि एउटै अनलाइन फारम भर्नु पर्ने छ राइट जेस साधारण समूह र छात्रवृत्तिको लागि लक्षित वर्ग दुईटैको चाहिँ के छ एप्लिकेसन फर्म भनेको एउटै छ अनलाइनबाट भर्नु हो र त्यो अहिले म तपाईहरुले भनिहाल्छु भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेर्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु त्यसपछि के भनेछ छात्रवृत्ति आवेदन सरी यसपछि छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्ने आवेदकहरुको आफूले आवेदन फारम बुझाएको प्रदेश स्तरमा अ प्रतिस्पर्धा हुनेछ राइट तपाई बागमती प्रदेशमा तपाईले अप्लाई गर्नु भएको छ भने हैन तपाईको टोटल बागमती प्रदेशकै तपाईको चाहिँ के हुन्छ दैट इज प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन भनेको त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले आफ्नो स्कलरशिप पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि के छ भने त आवेदन फारम भर्ने बुझाउने तथा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विवरण यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले तपाईहरुको प्रवेश परीक्षा शुल्क हैन इन्ट्रान्स फी भनेको रु 1000 लाग्ने हो त्यसपछि अनलाइन आवेदन फारम खुल्ने मिति भनेको श्रावण 15 गते देखि त्यसपछि अनलाइन आवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति भनेको 2079 श्रावण 29 गते राति 12 बजे भित्र राइट त्यहाँ सम्म चाहिँ त्यो चाहिँ लास्ट डेट हो हैन फर्म भर्ने त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा सञ्चा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति भनेको भाद्र दिन बिहान 8 बजे यो चाहिँ नेपाल भरि नै के त एउटै टाइम हुन्छ सबै प्रदेशहरुमा एउटै डेट र एउटै टाइममा हुने एक्जाम हो सो त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै होला अनि परीक्षा केन्द्रको नाम भनेको आवेदकले फारम भर्दा रोजेको जिल्ला भित्रको परीक्षा केन्द्र हुनेछ र परीक्षा केन्द्रको नाम पछि नाम पछि प्रकाशित गरिने छ भनेको छ तपाईहरुले आवेदन भर्दा गरी कुन प्रदेश चुज गर्नुहुन्छ राइट त्यही अनुसार चाहिँ तपाईको तपाईले अफैले चुज गर्न सक्नु फिलिङ दि अनलाइन फर्म राइट त्यसपछि छ अनलाइन त्यसपछि पाँचमा छ हाम्रो आवेदन फारम बुझाउने सम्बन्धी जानकारी वर्गीकृत या निशुल्क छात्रवृत्तिको आवेदन फारम आवेदक स्वयंले परिषद परिषदले तोकिएको समय सीमा भित्र अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भरि बुझाउनु पर्ने छ यसरी अनलाइन एप्लिकेसन फर्म भर्दा आफूले अध्ययन गर्न चाहेको एप्लिकेसन सरी आफूले अध्ययन गर्न चाहेको कार्यक्रम र प्रदेश स्पष्टसँग उल्लेख गरी अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षालय प्रमाथि शिक्षालय प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने छ यो भनेको कलेजलाई चाहिँ प्रायोरिटीटाइज फर्ममा राख्नु पर्यो हैन कुन कलेज पढ्न चाहनुहुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीटाइज हैन त्यो चाहिँ म ड्युरिङ अनलाइन फर्म भर्दा गरी म तपाईहरुले सिकाउला त्यो हैन किन भन्दा यसको भिडियो अर्को पार्ट भिडियो आउने छ 15 गतेपछि है जो कुन कलेज तपाईले बेस्ट लाग्छ अथवा कुन कलेज आफु आफु बसेको ठाउँबाट नजिक पर्छ हैन प्रायोरिटी त्यसलाई प्रा त्यसलाई प्रायोरिटी अनुसार ट्याक 1 2 3 मा सेलेक्ट गर्ने भन्न खोजेको है खम भनेको छ आवेदन फारम भर्नको लागि तोकेको कनेक्ट आइबीएस को डाइरेक्ट अनलाइन बाट निम्न अनुसार प्रवेश परीक्षा शुल्क बुझाइ भर्न सकिन्छ अब हामी इम्पोर्टेन्ट प्रोसेसमा आएको छ हैन अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा यसको लाइभ डेमो चाहिँ म 15 गतेपछि एउटा भिडियो ल्याउला राइट तपाईहरुले कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो भिडियो चाहियो भने हैन त्यसको त्यही अनुसार म तपाईहरुको अब प्रिपेयर गर्छु भिडियोको लागि पनि र त्यही अनुसार म भिडियो बनाउने छु तपाईहरुको कमेन्ट आयो भने चाहिँ र यसमा छ डाइरेक्ट अनलाइन बाट शुल्क जम्मा गरी 
फार्म भन्ने तरिका म ट्याक्कै यो भनेको थ्योरिटिकल मेथड हो र लाइभ डेमोको लागि तपाईहरुको कमेन्ट्स आयो म्याक्सिमम राइट फर्स्टमा के गर्नु पर्यो वेब ब्राउजरमा जाने www.ctbt.org.np वा www.ctbt.exam.org.np मा एनपी टाइप गर्ने र त्यसमा इन्टर गरेपछि तपाईहरु त्यहाँको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नु पुग्नु हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ एउटा क्लासिफाइड अनलाइन फर्म मा क्लिक गर्ने हैन यो एउटा अप्सन हुन्छ त्यसमा ट्याक्कै क्लिक गर्ने क्लिक गरेपछि आफूले अध्ययन गर्न चाहेको एउटा स्तर डिप्लोमा हो कि या पीसीएल छैन या भने न्यू युजर मा क्लिक गर्ने त्यसपछि के छ परीक्षार्थीको नाम थर्ड र मोबाइल नम्बर राखि प्रोसीड मा क्लिक गर्ने र नेक्स्ट स्टेप छ हाम्रो शुल्क जम्मा गर्ने पे नाउ मा छानी आफूले शुल्क जम्मा गर्ने कम्पनी छानी प्रोसीड मा क्लिक गर्ने र त्यसपछिको स्टेप छ शुल्क जम्मा गरेको भेरिफिकेसन पश्चात आफ्नो पासपोर्ट क्रिएट गर्ने र पासपोर्ट क्रिएट भइसकेपछि क्लासिफाइड स्कलरशिप अनलाइन एप्लिकेशन फर्म ओपन हुन्छ र अनलाइन एप्लिकेशन फर्म मा उल्लेख भएको आवश्यक विवरण भर्दै जानु पर्ने हुन्छ के भन्छ नि यो जुन पासपोर्ट र युजर नेम चाहिँ टिपेर राख्नु होला यो पछि चाहिन सक्छ राइट किन भन्द बिच बिचमा अपडेट भइराख्नु पर्ने हुन्छ इन्ट्रान्स कार्डहरु निकाल्नको लागि यहाँ राइट सो सेफली राख्नु होला त्यसपछि नोट भनेको छ आवश्यक कागजात जेपीजी फर्मेटमा स्क्यान गरी अपलोड गर्ने राइट पासपोर्ट साइजको रंगीन फोटो हालसाले खिचेको हुनु पर्छ यो तलतिर गतै लेखेको हुनु पर्छ यो हालसाले खिचेको बट ट्याक अपलोड गर्ने जेपीजी फर्मेटमा म्याक्सिमम साइज भनेको 50 केबी भनेछि 50 केबी भन्दा कम साइजको मात्र के गर्नु होला अपलोड गर्नु होला नभए त्यसले वेबसाइटले के हुन्छ लिदैन कि त्यो भन्दा बढी साइजको उ छ नि अब त्यो ठुलो साइजको फोटोलाई हैन गुगल बाट नि सिधै तपाईहरुले हैन गुगलमा गएर अब फोटो साइज रिड्युसर भन्ने एउटा वेबसाइट छ त्यहाँबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एप्लिकेशन नि छ डिफरेन्ट टाइप्सको राइट त्यो त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि परीक्षार्थीको सिग्नेचर भन्ने छ अब ट्याक अप फोटो एउटा पेपरमा लिने सिग्नेचर गर्ने फोटो खिच्ने म्याक्सिमम साइज 20 केबी को हुनु पर्यो हैन 20 केबी भन्दा कम साइजको ट्याक अपलोड गर्ने आवश्यक भने कागजातको साइज भनेको 300 केबी भन्दा कम साइजको हुनु पर्यो ट्याक त्यो के गर्ने अपलोड गर्ने त्यसपछि वर्गीकृत निशुल्क छात्रवृत्तिको आवेदन फार्म आवेदक स्वयंले अनलाइन अनलाइन म प्रक्रिया पूरा गरी स्वीकृत भएपछि तुरुन्त प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि तपाईहरुले अनलाइन फर्म भरिसकेपछि तुरुन्तै तपाईहरुले चाहिँ प्रवेश परीक्षा चाहिँ प्रवेश पत्र चाहिँ पाउन सक्नुहुने रहेछ है ट्याक डाउनलोड गर्ने त्यसपछि प्रिन्ट गराउने तपाईहरुले घरमै गर्नु भएको छ भने प्रिन्टर छ भने त घरबाट गर्न सकिने हो अथवा तपाईले साइबरतिर गएर भर्नु भएको छ भने त ट्याक उनीहरुले नै गर्दिने पो है त्यसपछि छ छनौट को आधार भने छ अब भन्नु नि तपाईले अब फर्म भर्नु पो त एग्जाम पनि दिनु हुन्छ तर छनौट कसरी हुन्छ हैन त्यो पनि त बुझ्नु पर्यो नि स्टुडेन्टहरुले फर्म भरिसकेपछि र त्यसकै नि म मटामटी सरसरती कन्सेप्ट दिन्छु है कसरी चाहिँ अब स्टुडेन्टहरु सेलेक्सन हुन्छ हैन यदि तपाईको हैन यदि तपाई एससी परीक्षा दिनु भएको छ भने तपाईको यदि 3.2 देखि 4 जीपीए ल्याउनु भएको छ भने तपाईको 30 मार्क्स चान्स है यदि तपाईको 2.4 देखि 3.19 आको छ भने दैट इज 27 मार्क्स चान्स छ 156 देखि 2.39 छ भने तपाईको 20 24 मात्र तपाईको जोडिने हो तपाई यो चाहिँ एसएलसी परीक्षा हो भो त्यो म एक्सप्लेन गर्दिन किन भन्दा अहिले एसएलसी नै हुँदैन हैन यो भनेको प्री प्री डिप्लोमा यो चाहिँ प्री डिप्लोमा परीक्षाको केसमा चाहिँ के हुन्छ 17 देखि माथि छ भने दैट इज 30 आउने भो राइट तपाईको 50% देखि अब 69.99% छ अनि 27 मार्क्स जोडिनु भो र 50% भन्दा कम छ नि 24 मार्क्स मात्र जोडिनु भो है यो चाहिँ बुझ्नु भयो होला त्यसपछि के छ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रवेश परीक्षामा प्राप्त अंक र दफा 11 क मा बमोजिम शैक्षिक योग्यता बापतको अंक कम्तिमा 35 अंक प्राप्त गरेको हुनु पर्छ तपाई पास हुनको लागि मिनिमम 35 ल्याएको हुनु पर्यो है त्यसपछि मात्र तपाईले इन्ट्रान्स क्लियर गर्यो भन्ने चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो राइट त्यसपछि योग्यता क्रमको प्राप्त अंक बराबर भएका दुई भन्दा बढी आवेदकको हकमा प्राप्त अंकको दशमलव पछिको दुई भन्दा बढी अंक गणना गरी त्यसमा जसको अंक बढी हुन्छ उसको नाम प्रकाशित गरिने छ यसले के भन्न खोजेको हो नि त यदि दुई जना स्टुडेन्टहरुको हैन स्कलरशिप एग्जाममा मार्क्स एउटै आयो भने पॉइन्ट भन्दा पछाडीको नम्बर हेर्ने के पॉइन्ट भन्दा पछाडी जसको बढी छ उसको चाहिँ के उले चाहिँ के उले चाहिँ स्कलरशिप पाउने भयो के राइट यदि पॉइन्ट भन्दा पछाडी पनि सेम छ भने के हुन्छ तपाईको क्लास 10 को हेरे त 
क्लास 10 को एचई को नतिजा हेरिन्छ के जीपीए हेरिन्छ अब जसको जीपीए बढी छ हैन अथवा जसको पर्सेंटेज बढी छ उले चाहिँ पाउने भयो के यदि तपाईको क्लास 10 को जीपीए र पर्सेंटेज पनि के छ दैट इज सेम छ भने के हुन्छ अब त्यहाँको अब सब्जेक्ट वाइज हेर्ने भयो अब फर्स्ट मा के हुन्छ दैट इज प्रायर फर्स्ट प्रायोरिटी हेर्नको म्याथ लाई जान्छ म्याथ मा जसको मार्क्स बढी आएको छ राइट जसको बढी जीपीए आएको छ उसले स्कलरशिप पाउने भयो म्याथ मा पनि सेम छ नि सेम छ भने राइट साइन्स हेर्ने भयो साइन्स को नि सेम छ नि अंग्रेजी को म्याथ हेर्ने भयो राइट र अ साइन्स को नि सेम छ भने राइट इंग्लिश को चाहिँ मार्क्स हेर्ने भयो राइट यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला यसमा छ सामुदायिक विद्यालयबाट एसईडी का विद्यार्थीहरुलाई आधार मानि नतिजा प्रकाशित गरिने छ भनेको छ के बुझ्नु होला भन्न तपाईहरुले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जस पब्लिक स्कुल बाट पढेको स्टुडेन्टहरुले चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ है त्यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईहरुले यदि तपाईको भनम न आचार्यको पद्धतिको नतिजामा तोकिएको जीपीए लाई प्रतिशत निर्धारण गर्दा निम्न बमोजिम गरिने छ यदि तपाईको जीपीए लाई पर्सेन्टेजमा लानु परेमा चाहिँ जीपीए जीपीए इन्टु 23.75 ले मल्टिप्लाई गरेर हैन जति आउँछ त्यो नै तपाईको पर्सेन्टेजमा हुनेछ भनेको छ त्यो पनि बुझ्नु होला र यो तल दिएको धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन मैले एक्सप्लेनेसन गरिन र यसमा भनेको छ अब पीसीएल नर्सिङ को लागि पनि अब छिटै अनलाइन आवेदन चाहिँ खुल्ने छ भनेको छ र यो सूचना www.ctvdexam.org.np मा पनि हेर्न सकिनेछ भनेको छ यो चाहिँ तपाईहरुले यसो अन्य जानकारीहरु हेर्नु होला नट सो मोर इम्पोर्टेन्ट त्यही भएर मैले भनिन मैले भनेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले मिनिमम त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु होला अनि तपाईहरुलाई यो मैले अहिले बनाए अहिले एक्सप्लेनेसन गरे मध्ये कतै केही कन्फ्युजन छ अथवा डकुमेन्टहरु बनाउने इश्यु हैन डकुमेन्टहरुको फर्म्याट त्यस्तो केही प्रब्लम आयो भने प्लीज मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला फेसबुक को थ्रु या इन्स्टाग्राम को थ्रु या कमेन्ट को थ्रु हैन युट्युब मा म तपाईहरुलाई जसरी नै डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली म हेल्प गर्ने छु किन अनि त्यो डकुमेन्टहरु मैले अलरेडी नै बनाइसकेको छु राइट गाइस सो त्यही भन्न जान्छु आजको भिडियोमा यति नै आई विल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो टिल देन बाइ गाइस एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब भन्न चाहन्छु